Hey guys, previous video we have definitions of important terms from part 1 of Tamil Nadu Combined Development and Building Rule Book. Now we have part 7 of the building rule number 51 and 52 of the important points and definitions. Now we have part 7 of the rule number 51. Rule number 51 deals with structural safety. So first point, non-high rise buildings up to 12 meter height or G plus 1 building and having floor area less than 300 square meter in the provisions na, on the shall not apply unless otherwise uh, authority has signed like all such applications and plans for this development shall be signed by the owner or registered developer uh, owner or the registered developer sign panna, provisions in this uh, parts of rule shall not apply the latest IS specifications and uh, NBC codal provisions padi, uh, structural safety for non high rise building up to 12 meter uh, G plus 1 building and floor area having less than 300 square meter uh, safety provisions next point on the structural design St structural design is conforming to provisions of part 6 of structural design so in the part 6 la provision me, structural design uh, the structural design basis report SDBR in the structural design basis report today template on the form 1 in annexure uh, 14 la kuduthirukanga so annexure 14 la irukra form 1 the uh, structural design basis report today template and from pathina review of structural design so structural design review la uh, structural design review panel abrina irukum sdrp so it will be consisting of uh, senior ser's so ser appadina structural uh, engineer on record so senior structural engineer on records adangli uh, ulla structural design review panel da vandu review pannu structural designer review pannu in the sdrp panel vandu all high rise building ku uh, structural design review pannuvanga next vandu certification of regard, certification regarding structural safety in design so and the structure uh, like uh, certification regarding structural safety in design vandu uh, will be registered uh, will be on the basis of registered structural engineer on record and forms 8 and 9 la kuduthirukanga like annexure 14 la uh, form 8 and 9 la in the certification regarding structural safety in design uh, templates irukku so adu padi uh, certification provide pannanum so these are some of the basic things regarding uh, structural safety you know uh, some uh, things irukku structural safety adukapra nama rule number 52 polam Next one is constructional safety. So, this is all construction except uh, non high rise building with a height up to 12 meter uh, will be under supervision of a registered construction engineer on record. So, non high rise building is uh, exceptional. All construction is under the supervision of um, registered construction engineer on record. That will be made for constructional safety. And uh, next one is quality control and inspection. So this will be done for all high-rise building construction. If uh, we building high-rise building, when the height of building is um, more than 18.3 meter in height. So that will be done by registered quality auditor on record. That is form 10. La form 10 la and, uh, like annexure uh, 14 la irukra, form 10 la quality control and inspection order templates. Next on the protective measures in natural hazard prone areas. So this will be as recommended in annexure. Uh, <coughs> annexure 12 so as recommended in annexure 12 protective measures in natural hazard prone areas will be done next on the maintenance of buildings in seismic zone 3 so in case of high rise buildings and buildings for public assembly older than 50 years kandipaga the maintenance for uh, seismic zone 3 kandipa it is the duty of owner of building to get his uh, building inspected by registered structural engineer so and if owner da is the main uh, duty paakano kandipa vandu our uh, registered structural engineer lende approval and building inspect pannirukano in case of uh, building is older than 50 years and uh, it is located in seismic zone 3 so seismic strengthening or retrofitting kandipa pannirukano uh, for maintenance in seismic zone 3 kandipa and the building vandu pudupichirukano so idella pathina structural safety aspects so these are the things in rule number 51. If we rule number 52, rule number 52 requirements of 
parts of buildings kuduthirukanga nama over part ah ipa paakalam so first part plinth so plinth pathinga height of the plinth shall not be less than 45 cm from the surrounding ground level appadina it should be greater than 45 cm adhaavadhu height of plinth will be greater than 45 cm in any cases from the uh, surrounding ground level interior courtyards and covered parking areas shall be raised at least 15 cm above the determined determining ground level so in the rendu provisions me plinth ku porundum height of the plinth vand greater than 45 cm idu or mukkiyamana point and interior courtyards uh, parking lots and the parking areas ellame pathina kandipa at least 15 cm ku uh, aradi ku mela uh, determining ground level ku mela irukum so idu vand provisions for plinth plinth uh, part of a building and next pathina walls walls should be constructed uh, with uh, incombustible uh, material incombustible appadina fire resistance and the mari sollalam so incombustible material vachu da nama wall uh, bricks la kattanum uh, must be properly bonded so bond should be there uh, correct ana mortar application irukanum next undu damp proof damp proof course shall be laid at the level not higher than the lowest part of the underside of the construction of the ground floor so lowest part la da nama damp proofing uh, course potirukanum so that ஈரப்பதம் வந்து பில்டிங்குள்ளே வராமல் இருக்கும் ஸோ டேம் ப்ரூஃப் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்புறம் வால் மெட்டீரியல் வந்து இன்கம்பஸ்டபிள் மெட்டீரியல் நெக்ஸ்ட் வந்து பேவிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ பில்டிங்குள்ளே என்ன மாதிரி பேவிங் மெட்டீரியல் போடணும் ஸோ பேவ்டு வித் ஸ்டோன் ஆர் நான் அப்சார்பன் டைல்ஸ் லைட் இன் சிமெண்ட் ஆர் அதர் டியூரபிள் மெட்டீரியல் அண்ட் இம்பேவேஸ்டு மாய்ச்சர் ஸோ அப்படின்னா என்ன நான் அப்சார்பன் எந்த தண்ணி மாய்ச்சர் வந்து அதுக்குள்ளே உறிஞ்சிருக்க கூடாது ஸோ லைக் வாட்டர் ரிப்பலிங் மெட்டீரியல்ஸ் தான் இருக்கணும் ஸோ பேவ்டு வித் ஸ்டோன் ஆர் நான் அப்சார்பன் ஈரப்பதம் இருக்க இழுக்க கூட கூடாத டைல்ஸ் தான் நம்ம பேவ் பண்ணணும் லைட் இன் ஏ சிமெண்ட் ஸோ தட் பைண்டிங் வில் ஹேப்பன் லைட் இன் சிமெண்ட் ஆர் அதர் டியூரபிள் மெட்டீரியல் இம்பவியஸ் டு மாய்ச்சர் ஸோ தண்ணி வந்து அதில் இம்பவியஸாக இருக்கணும் தண்ணி வந்து அதில் வந்து இருக்கக்கூடாது ஸோ திஸ் இஸ் த பேவிங் மெட்டீரியல் கிரைட்டீரியா நம்ம வால் வந்து இன்கம்பசிபிள் டேம் ப்ரூஃப் கோர்ஸ் போட்டிருக்கணும் பிளென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் ஆஃப் த பிளென்ஸ் ஆல் பி கிரேட்டர் தேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சரல் மெட்டல் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் மெட்டல் கண்டிப்பாக வந்து ஷால் நாட் பி யூஸ்டு ஃபார் கண்டக்டிங் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் சர்வீஸ் கரண்ட்ஸ் ஸோ கண்டக்ட் கண்டக்டிங் லைக் எலக்ட்ரிக் கண்டக்டிவிட்டிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்ட்ரக்சரல் மெட்டல் அண்ட் த ஸ்ட்ரக்சரல் மெத்தட் சுட் பி ப்ராப்பர்லி எர்தட் டு ப்ரிவெண்ட் ஷாக்கிங் ஃப்ரம் தண்டர் ஸ்டாம்ஸ் இடி மின்னல் அடிக்குது அப்படின்னா அதுலேருந்து வோல்டேஜ் வரும் ஸோ ஷாக்கிங் வரும் ஸோ தட்ஸ் வை எர்த்திங் கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கணும் ஸ்ட்ரக்சரல் மெட்டல்ஸ்க்கு அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் மெட்டல் கண்டிப்பாக கண்டக்டிங் பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் சேஃப்டி பர்பஸஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹேபிட்டபிள் ரூம்ஸ் ஸோ ஹேபிட்டபிள் ரூமோடைய மினிமம் ஹைட் வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் அண்ட் மினிமம் கிளியர் ஹெட் ரூம் அண்டர் பீம் ஃப்ளட் ஃபோல்டட் பிளேட்ஸ் ஆர் ஈவ் சால் பி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் ஸோ In any cases, uh, minimum height is 2.75 meters with exception like this. If a uh, clear, minimum clear headroom under a beam, if a minimum clear headroom under a beam, if a minimum clear headroom under a beam height measure, uh, that shall be 2.4 meters minimum. For air conditioned rooms, uh, 2.5 meters will be higher. Then only air circulation will happen. So for air conditioned rooms, more than 2.5 meters height should be there. ஏரியா ஆஃப் ஹேபிட்டபிள் ரூம் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸோ மினிமம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு மினிமம் ஹேபிட்டபிள் ரூம் இருக்கணும் மினிமம் வித் ஆஃப் ரூம் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே ஹேபிட்டபிள் ரூமோடைய கிரைட்டீரியா ஹேபிட்டபிள்னா லிவிங் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் கிச்சனில் ஓட ஹைட் வந்து அகெயின் மினிமம் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் எக்ஸப்ட் ஃபார் போர்ஷன் டு அக்காமடேட் ஃப்ளோர் a uh, floor trap of the upper floor so idu mattum or exception but uh, in any case 2.75 meter is the uh, minimum height of kitchen area of kitchen pathinga uh, it shall not be less than 5 square meter minimum area of kitchen undu 5 square meter minimum width of kitchen undu 1.8 meter in case of habitable room 2.4 meter will be the minimum width idu kitchen pathinga 1.8 meter minimum width suppose uh, kitchen provided with separate store ஒரு ஸ்டோர் ரூம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு இருக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு க்ரைட்டீரியா கண்டிப்பாக ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு இருக்கணும் வென் செப்பரேட் ஸ்டோர் இஸ் கிவன் இன் தட் கி
இதை டைனிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மீட்டர் இருக்கணும் ஸோ டைனிங் கிச்சன் வித் டைனிங் ரூம் அப்படின்னா ஏரியா வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மீட்டர் அண்ட் மினிமம் வித் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் இருக்கணும் இன்கேஸ் கிச்சன் ப்ரொவைட் வித் டைனிங் ரூம் ஸோ இதெல்லாமே நமக்கு கிச்சனுக்கான கிரைட்டீரியாஸ் ஸோ ஹைட்டு பார்த்தோம் ஏரியா மினிமம் வித் செப்பரேட் ஸ்டோர் இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஏரியா இருக்கணும் டைனிங் வித் டைனிங் இருக்குது அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர் மினிமம் ஏரியா அண்ட் மினிமம் வித் வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் போகலாம் நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் பில்டிங் வந்து பாத்ரூம்ஸ் அண்ட் வாட்டர் க்ளோசட்ஸ் ஸோ பாத்ரூமோட ஹைட் அகைன் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் ஸோ ஹேபிடபிள் ரூம்ஸ் அதுக்கெலாம் வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இருந்துச்சு பட் ஹியர் பாத்ரூமோட மினிமம் ஹைட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர்ஸ் அண்ட் ஏரியா மினிமம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸ்கொயர் மீட்டர் மினிமம் வித் ஆஃப் பாத்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் அண்ட் இன்கேஸ் அட்டாச்சு பாத்ரூமாக இருக்குது பாத்ரூம் ப்ளஸ் டாய்லெட் ஒரே அட்டாச்சு இருக்குது அப்படின்னா தென் ஏரியா ஆஃப் தட் அட்டாச்சு பாத்ரூம் ஷால் பி மினிமம் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸோ அதுக்கு மினிமம் வித் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர்ஸ் அண்ட் விண்டோ ஏரியா கண்டிப்பாக ஒரு பாத்ரூமுக்கு வென்டிலேஷன் கண்டிப்பாக வேணும் டாய்லெட் அண்ட் பாத்ரூம் வாட்டர் க்ளோசட்ஸுக்கு ஸோ அந்த வென்டிலேஷன் ஆர் விண்டோ ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் So these are some criteria for uh, bathroom and water closets. Next to the mezzanine floor. Mezzanine floor is already part 1 in the mezzanine floor. Now we will see the height area and the criteria. The height of the mezzanine floor is 2.2 meters. And the area is 2.2 meters. Minimum height 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 is 2.2 meters. Minimum of minimum a uh, minimum area of mezzanine floor pathina 9.5 square meters mezzanine floor vandu endha kaaranathukondum kitchen kaga use panna koodadu only for uh, living purposes no case shall mezzanine floor be closed and the mezzanine floor vandu kandipa close pannirka koodadu it should be open to that uh, main floor so height 2.2 meter area vandu minimum 9.5 square meter uh, it shall not be used as kitchen it should not be closed நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ஸ்டோர் ரூம் ஸ்டோர் ரூமோட ஹைட் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டோர் ரூம் மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் போகலாம் நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பில்டிங் கராஜ் ஸோ வெஹிக்கிள் பார்க்கிங் பண்ணுற ரூம் அதுதான் கராஜ் ஹைட் ஆஃப் தட் கராஜ் ஷால் பி கிரேட்டர் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் ஸோ மினிமம் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் டூ அகாமடேட் யர் வெஹிக்கிள் அண்ட் ப்ரைவேட் கராஜாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது ஒரே ஒரு வெஹிக்கிள் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரைவேட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தென் ஏரியா ஷால் பி த்ரீ மீட்டர் க்ராஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் இதே பப்ளிக் பார்க்கிங் கராஜாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வெஹிக்கிள்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் கார் யூனிட் இசிஓ அப்படின்னா ஈக்குவல் அண்ட் கார் யூனிட் நம்ம டிராஃபிக் இன்ஜினியரில் பிசியூனு படிப்போம் அதில் பேசஞ்சர் கார் யூனிட்டும் போட்டிருப்பாங்க இதில் இசியூ இசியூனா ஈக்குவல் அண்ட் கார் யூனிட் ஸோ பப்ளிக் பிளேஸுக்கு ஏரியா ஆஃப் தட் கராஜ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எத்தனை வெஹிக்கிள் நம்ம பார்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு பொருந்து ஏரியா ஆஃப் மாறும் இதே ப்ரைவேட் அப்படின்னா த்ரீ மீட்டர் க்ராஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் ஹைட் வந்து நாட் நாட் லெஸ் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து பேஸ்மெண்ட் பேஸ்மெண்ட் எப்போவுமே நம்ம ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓன்லி ஃபார் கோடவுன் ஆக்டிவிட்டி வெஹிக்கிள் பார்க்கிங் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் தட் பேஸ்மெண்ட் ஷால் நாட் பி லெஸ் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் ஸோ இதுதான் பேஸ்மெண்ட்டோட கிரைட்டீரியா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சிம்னீஸ் சிம்னீஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் ஹைட் இருக்கணும் எபோவ் ஃப்ளாட் ரூஃப்ஸ் ஸோ இந்த ரூஃப் வந்து ஸ்லோப்பிங் ரூஃப் சப்போஸ் ஃப்ளாட் ரூஃபாக இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் இருக்கணும் இதே ஸ்லோப்பிங் ரூஃபாக இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் எபவ் தட் ஸ்லோப்பிங் ரூஃப் ஸோ இதுதான் ஹைட் ஆஃப் சிம்னீஸ் மினிமம் ஹைட் ஆஃப் சிம்னீஸ் டிபெண்டிங் ஆஃப் த பொல்யூஷன் ஹைட் ஆஃப் சிம்னீஸ் வந்து மாறும் ஆனால் மினிமம் ஹைட் வந்து பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் இன்கேஸ் ஆஃப் ஃப்ளாட் ரூஃப்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் இன்கேஸ் ஆஃப் ஸ்லோப்பிங் ரூஃப்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து பேரப்பட்
ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஃபார் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அண்ட் ட்ரைனிங் ஆஃப் ரெயின் வாட்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து மஸ்கிட்டோ ப்ரூஃப் வாட்டர் டேங்க் ஸோ இன் எவ்ரி டேங்க் மோர் தேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இன் ஹைட் ஷால் பி ப்ரொவைடட் வித் பெர்மனெண்ட்டி ஃபிக்சட் அயன் லேடர் டு எனேபிள் இன்ஸ்பெக்ஷன் பை ஆன்டி மனோரியல் ஸ்டாப் ஸோ இந்த மஸ்கிட்டோ ப்ரூஃப் வாட்டர் டேங்க்கு ஒரு ஒன்றரை மீட்டருக்கு மேலே ஒரு ஏனி அமைச்சிருக்கணும் ஸோ தட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பை ஆன்டி மலேரியா ஸ்டாஃப் வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு கிரைடீரியா ஃபார் மஸ்கிட்டோ ப்ரூஃப் வாட்டர் டேங்க் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங் அண்ட் வெண்டிலேஷன் ஸோ லைட்டிங் அண்ட் வெண்டிலேஷன் வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நோ போர்ஷன் ஆஃப் எ ரூம் ஷால் பி அஷ்யூம் டு பி லைட்டட் இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த ஓப்பனிங் அஷ்யூம்டு ஃபார் லைட்டிங் தட் போர்ஷன் இப்போது ஒரு ரூம் வந்து லைட்டிங் போர்ஷன் சம்திங் லைக் நேச்சுரல் சன்லைட்லேருந்து அந்த ரூமோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து மோர் தென் செவன் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டருக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் தட் ரூம் ஷால் நாட் பி கன்சிடர் அஸ் லைட்டட் அப்படின்னா நடத்தம் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்னிங் கண்டிப்பாக ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ நோ போர்ஷன் ஆஃப் யர் ரூம் ஷால் பி அஷ்யூம்டு டு பி லைட்டட் இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் செவன் பாயிண்ட் மீ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த ஓப்பனிங் அஷ்யூம்டு ஃபார் லைட்டிங் தட் போர்ஷன் த ஏரியா ஆஃப் ஓப்பனிங்ஸ் ஆஸ் கிவன் அபவ் ஷால் பி இன்க்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன் கேஸ் ஆஃப் கிச்சன் ஸோ இன் கிச்சனுக்கு நம்ம ஏரியா ஆஃப் ஓப்பனிங்ஸ் வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் 1.25 times பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஃபார் டு கம்பேரிங் டு த நார்மல் ரூம் ஆர் ஹால் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் டு ஸ்கை நீட் டு பி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கிராஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ இந்த ஏரியா தான் ஓப்பன் டு ஸ்கை டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கணும் இன் கேஸ் ஆஃப் லேப் அண்ட் லெபரட்ரி அண்ட் பாத்ரூம்ஸ் ஏரியா ஷால் பி கிரேட்டர் தென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஏரியா ஆஃப் வெண்டிலேஷன் ஓப்பனிங்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக மினிமம் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு இருந்திருக்கும் இருக்கணும் ஸோ தீஸ் ஆர் சம் திங்ஸ் ரிகார்டிங் லைட்டிங் அண்ட் வெண்டிலேஷன் நம்ம இப்போ வந்து ஸ்டேர் வேஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஸ்டேர் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஆர்டினரி ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கணும் வித் ஆஃப் ஸ்டேர் கேஸ் ஸோ ஆர்டினரி ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்க்கு மினிமம் வித் ஆஃப் ஸ்டேர் கேஸ் வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் அதர் தென் ரெசி ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸ் மினிமம் வித் ஆஃப் ஸ்டேர் கேஸ் வந்து பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் ஆடிட்டோரியம் அசம்பிளி ஹால்ஸ் இந்த மாதிரி அசம்பிளி பில்டிங்ஸுக்கு எல்லாமே மினிமம் வித் ஆஃப் ஸ்டேர் கேஸ் வந்து டூ மீட்டர்ஸ் ஆல் அதர் பில்டிங்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இது எல்லாமே வித் ஆஃப் ஸ்டேர் கேஸ் அண்ட் எஜுகேஷனல் பில்டிங்ஸுக்கு கண்டிப்பாக டூ மீட்டர் இருக்கணும் இது முக்கியமான பாயிண்ட் ஃபார் எஜுகேஷனல் பில்டிங்ஸ் மினிமம் வித் ஆஃப் ஸ்டேர் கேஸ் வந்து டூ மீட்டர் அண்ட் மினிமம் ட்ரெட் ஆஃப் ஸ்டேர் கேஸ் வித் அவுட் நோஸிங் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் அண்ட் மினிமம் ட்ரெட் ஆஃப் ஸ்டேர் கேஸ் அதர் தென் ரெசிடென்ஷியல் ஆக்சுவலி இந்த ஹைலைட்டர் திங் எல்லாமே ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸுக்கு ஸோ நான் ஹைலைட்டட் திங் எல்லாமே அதர் தென் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் ஸோ அதர் தென் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸுக்கு மினிமம் ட்ரெட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் அண்ட் மேக்ஸிமம் ட்ரைசர் ஃபார் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் வந்து ஒன் நைன்டி எம்எம் அதர் தென் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸ் லைக் ஹாஸ்பிட்டல் அந்த மாதிரி பில்டிங்ஸுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ரைசர் தான் இருக்கணும் மேக்ஸிமம் அண்டு ஃபிஃப் எப்போவுமே இந்த ரைசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் பர் ஃப்ளைட்டு தான் இருக்கணும் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெச் படிக்கட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு படிக்கட்டு தான் இருக்கணும் ஆர் பதினஞ்சு ரைசர் தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஒரு லேண்டிங் அமைக்கணும் அது அதுக்கப்புறம் தான் இன்னொரு ரைசர் கட்டணும் இன்னொரு ஃப்ளைட் வந்து அமைக்கணும் ஸோ இது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைசர் ட்ரெட் அண்டு வித் ஆஃப் மினிமம் வித் ஆஃப் ஸ்டேர் கேஸ் அண்ட் மினிமம் ஹெட் ரூம் ஆஃப் ஸ்டேர் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர்ஸ் ஸோ இது இந்த க்ரைட்டீரியா எல்லாமே ஸ்டேர் வேஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் லைட்னிங் வெண்டிலேஷன் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஸோ மோஸ்ட்லி இப்போ எல்லா ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் பார்த்தாச்சு ஆஸ் பர் ரூல் நம்பர் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அதர் பார்ட்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல் அண